السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل اللقدة من لساني يفقه قولي صحوة رنجل من دا پراني قلدة أبغاش انجل أور بشيئا إن شاء الله يرو بحاقت نمال پرشو دي كنت ولوغت ترير منشا بغاش لنگر انجل نردن قلدة دي كنت يرو صحاج رتل اندو قلدة من دا پراني قلدة أبغاش تا سمد دي سمساري كنت نار انجل سمشي كنت ننجل ادن اللو اترم إن شاء الله يرو پرواشنة نبسان بغاقت تان سوجي پي كنان Pih bumi ni lada sarbab itu malah subhanat telah darat itu lalu manusia ni buat di sini tikar petadaan. Surat al Baqarah ini lada subhanat telah hujan lalu di khalaqa lakum maafil arli jamia. Bumi ni lada sarbab itu nama ku buat di sini tikar petadaan. Raya itu macam arta itu lalu nama kita ni bumi ni naikkan mar. Allah subhanat telah manusia sini tip mau itu bandar petik. Malak keluar dari samsaari cah hantar betul. Surat al Baqarah ini lada naaram bahag itu lada subhanat telah peranya itu ini jahilum fil arli khalifa. Bumi ini kan yang orang khalifa ye, orang peradili dia ikam bohgunu. Aru betul lada lada subhanat telah peranya itu. Adanya itu bumi ini lada orang manusia ramai darat itu lada Allahu inde dayibat inde peradili dia lada. Aduh, orang macam macam selat itu surat itu lada naam inde nuuti aru betul yang jamat itu ayat itu manusia itu lada ayat itu lada subhanat telah peranya itu. Allahu inde jahilakum khalifa lada. Allahu inde peradili dia lada ayat itu lada lada manusia itu. Allah ni udah mesti dahil, bumi ni Allah husubanat terus udah udah mesti dahil lah, wasta kerum, jiwa jaran gula lah. Allah husubanat terus ura elpas samai tek manusia ni aman tak itu nalgah petadan. Adanya kaygaran jian itu madep pola itu nadi ubiye ikan lah, digaru um saudan dera lah manusia ni ura elpas samai tek Allah husubanat terus abani peritna itu nalgah petadan. Jalan gula kadu kurdal itu nalgah petum, jalan gula kura elpa air Allah subhanahu taala nalgah. Adi ayat Allah subhanahu taala rafa abadu kum fauka bagal. Jalan gula kurdal itu nalgah petum. Orang beranadi kari, orang beranadi kari adem, adem an artil la an artil la mudah pun prajegal adem pola itu an artil la sambatum abastukal allam adem itu amanat itu nalgah petadan. Ado elpa samai itu ado isan darbatil adem, ado aswadikun dan dengilum terusi itu nalgah petta amanat itu adem kanak kubari enti beru. Adi ceria skala lek beri dah hantar betul, orang kudumban ayakan, orang kudumban ayakan, abu itu lel lah, orang orang anggal ada sambandi cium, orang orang anggal um adanya itu nama anak tarik nalgah petadan, ama anak itu sambandi cium, Allah subhanahu taala cuhudin cie podo, ini ni bandi itu an Allah subhanahu taala, ia ama anak itu nalgah petad, adum adanya ayat ini abbasan anak itu Allah subhanahu taala peranyu, liya buliba kumfima, ata kum, ninggal ke nalgie nalgie ini peril, Allah subhanahu taala ninggal perit cium diri kan, pada amal ini Allah subhanahu taala LP kapat ama anak itu gel. Ado orang ram enggane ane nama le biniogi cikun diri kena nalar subhanat ada peritci cikun diri kuno. Karena ini dunia bandar la dili ya boleh bukum ayukum ahsanu amala surutul mulka nalar subhanat ada pariyan nada itu dunia bandar la dili. Ini dunia bandar la dengan le aran nall nallad je inda daran cipta je inda bandar la adu peritci kan le ur peritci na sengge da ni dunia bu. Pada lika pertamaan itu gel adi ada akraman nerabe ti alam adi le birce beri ti alam randa alam allahan ur kanak beri endur ur beranadi kari Adem ni edi orang kita orang berikan orang ini wampicca perdifalam Allah Subhanahu Taala offer ini. Adem hantar betul. Ani edi anak adem nartil nada pakilan nada pakil nada orang ini terusi item Allah Subhanahu Taala adem sambandi cia deh turut cuudin cia pura kita nanti. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adi manusia itu ada ada hadis sila Rasulullah unarti kulukum rain wa kulukum masulum andri ayatihi Rasulullah perayaan. Nengal orang orang algalum Ninggal orang orang algalum orang arti dah yang ane ninggal ada ninggal ada kiri lalu la artin petta tak sambandi cie Allah subhanahu taala ninggal tu cuudin cie apa dum. Ina rasulullah hadis le bishadi gari cuundeh. Berana adi gari adaya tinde kiri lalu la jenengal sambandi cie cuudin cie apa dum. Adaya pola tinde kudumban athen adaya tinde kudumbat tinde aru kudumba anggal sambandi cie cuudin cie apa dum. Nalam hadis tinde bishadi gari tinde rasulullah sallallahu alaihi wasallam parina arti kana sadikum. Biar sanar batir nama la de. Asalikan anda kelim, aduh aman itu adalah tu beli uru bahad itu yang manusia ni LP kapat tu beli uru bahad itu yang apa bahad itu kita gawre bom Allah subhanahu taala ni surat Allah sabi ni ribut terendah mata baju natal inna aradan al aman itu adalah samawati wal arli wal jibal Allah subhanahu taala perayaan agak aja bumi kita ini berbadan kita ini murni lalai am aman itu bercinta ini tiap hari terdekat agak aja bumi kita ini berbadan kita ini perannya hantar betul apa adine adine disambut itu adalah bayang karena adanya hantar betul وحمل الإنسان منشنا ذي اتردتو نلان منشنا آمانة اتردتو هذي يداكرما نروهيك نندو إن الله ذي نمال وروري ترون چودي كاندا دان فنمال بھومي لنمال بھومي لنمال بھومي لنمال 
നമ്മുടെ കാരുണ്യത്തിലും അല്ലാതെയും ജീവിക്കുന്ന നിരവധി ജീവജാലങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തയുടെ സൃഷ്ടികളാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തയുടെ സൃഷ്ടികളാണ് അതേ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തയുടെ നമ്മളിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട അമാനത്തും നമുക്കൊരു പരീക്ഷണവുമാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല വൃത ഒരു സൃഷ്ടിയും വൃത അള്ളാഹു സുബാനത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല റബ്ബന മാ ഹലക് തഹാദ ബാത്തുല ഒന്നും അള്ളാഹു സുബാനത്തല വൃത സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല ഏതൊരു ചെറിയ ജീവിയാകട്ടെ കൃത്യമായിട്ടൊരു ധർമ്മം അതിന് പ്രകൃതിയിൽ നിർവഹിക്കാനുണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന തേനീച്ചകൾ ആ തേനീച്ചകൾ പരിശുദ്ധ കുറാൻ ഒരു അധ്യായത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ സുഹൃത്ത് നെഹലാണ് നമുക്കറിയാം തേനീച്ചകൾ നമ്മൾ നിസ്സാരമായിട്ട് കാണുന്ന ആ ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ ആ തേനീച്ചകളെങ്ങാനും ഭൂമിയിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷയാൽ അവർ പറയാറുള്ളത് തേനീച്ചകളും സർവ്വതും ഭൂമിയിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷയാൽ പിന്നീട് മനുഷ്യൻ നാല് വർഷം മാത്രമേ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ളതാണ് ആ രൂപത്തിലാണ് പറയാറുള്ളത് കാരണം ഭൂമിയിലുള്ള സസ്യങ്ങളിലുള്ള പരാഗണം ആ പരാഗണത്തിൻ്റെ വലിയൊരു തോത് മുഴുവൻ നിർവഹിക്കുന്നത് തേനീച്ചകളാണ് തേനീച്ചകൾ അപ്രത്യക്ഷാകുന്നതോടുകൂടെ പിന്നീട് പരാഗണങ്ങളില്ല അതുകൂടെ ഭൂമിയിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം സസ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അപ്രത്യക്ഷാകും സസ്യങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷാകുന്നതോടുകൂടെ പിന്നീട് ആ സസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന നിരവധി ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷാകും മൊത്തം നമ്മുടെ നമ്മുടെ എക്കോ സിസ്റ്റം മുഴുവൻ തകിടം മറിയും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ ജീവികാലങ്ങളും അത് നിസ്സാരമായിട്ട് ജീവികൾക്ക് പോലും ഈ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ ഒരു ദൗത്യം നിർവഹിക്കാനുണ്ട് അവ അവയെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ദൗത്യം അവ കൃത്യമായിട്ട് നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് ആ ദൗത്യ നിർവഹണത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ അമാനത്തുകളെ സംബന്ധിച്ച് പറയപ്പെട്ട ആയത്ത് സൂറത്ത് അഹ്സാബിൻ്റെ എഴുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ആയത്തിൻ്റെ അവസാനം അള്ളാഹു സുബാന തല വക്കാനൽ ഇൻസാനു ലൊലൂമൻ ജഹൂല മനുഷ്യൻ ആ അമാനത്ത് നിർവഹിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തി എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തും അള്ളാഹു സുബാനത്തല ദഹറുൽ ഫസാദ് ഫിൽ ബഹരി വൽ ബഹരി ബിമാ കസബത്ത് ഐദിനാസ് മനുഷ്യൻ്റെ കരങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചത് കാരണം ഭൂമിയിലുടനീളം അക്രമങ്ങൾ നിറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാൻ അപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ജീവജാലങ്ങളും അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമ്മളെ ഏത് രൂപത്തിലാണോ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൃഷ്ടിച്ചൊരു വിഭാഗമാണ് അള്ളാഹിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടികളാണ് ജീവജാലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനത്തല മനോഹരമായിട്ട് പറഞ്ഞ് സൂറത്തുൽ അനാമിൻ്റെ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ ആ മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു ഒമാമിൻ ദാബത്തിൻ ഫിൽ അർലി വല ത്വാഇറിൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയാണ് ഭൂമിയിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ആകാശത്ത് ചിറക് പിടർത്തിക്കൊണ്ട് പറക്കുന്ന പക്ഷികൾ ആ പക്ഷികളും എല്ലാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയാണ് ഇല്ല ഉമമുൻ അംസാലുക്കും അവയെല്ലാം നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ചില സമൂഹങ്ങളാണ് നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ചില സമൂഹങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യവർഗം ഹോമോസാപ്പിയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മനുഷ്യവർഗം അതേ രൂപത്തിൽ ജന്തുവർഗ്ഗങ്ങൾ നിരവധി സ്പീഷീസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് മനുഷ്യൻ ഏത് രൂപത്തിലാണ് മനുഷ്യ വിഭാഗം അതേ രൂപത്തിലുള്ള ജീവി വർഗ്ഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവയെന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആയത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പം മനുഷ്യനെ പോലെ തന്നെ അവരും ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം സുബാനത്ത് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അവസാനത്തെ വേദഗ്രന്ഥം അന്തിമ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവസാനത്തെ വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ ആ നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങളിൽ ആറ് അധ്യായങ്ങൾ അല്ല അതിന് പേര് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആ മനുഷ്യനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മോടൊപ്പം ഈ പ്രകൃതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങളുടെ പേരിലാണ് ആറ് അധ്യായങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് നഹലി നഹലി നമ്ല് ബക്കറ അതേപോലെ തന്നെ അംഗബൂത്ത് നിരവധി നിരവധി അധ്യായങ്ങൾ ആ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുക അതിന് പുറമെ തന്നെ അതിന് പുറമെ തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ നിരവധി ജീവജാലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പതിനാല് മൃഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ ഇടജന്തുക്കളിലും പക്ഷികളിലും പ്രാണികളിലും പെട്ട പതിനാല് ജീവികൾ മൊത്തം ഇരുപത്തെട്ട് ജീവജാലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പരിശുദ്ധ കുറാൻ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് അതല്ലാതെ നിരവധി കോ കോടിക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവവർഗ്ഗങ്ങൾ ഭൂമിയിലുണ്ട് പക്ഷെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല മനുഷ്യനുമായിട്ട് അങ്ങേയറ്റം ബന്ധപ്പെട്ട ജീവജാലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രമാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നത് കാരണം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്നുള്ളത് ഒരു ജീവശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമല്ല അത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അള്ളാഹു സുബാന അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഖുർആൻ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം മനുഷ്യനാണ് അപ
അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയാണ് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് കാലിൽ നടക്കുന്ന മനുഷ്യനും മനുഷ്യൻ അതേപോലെ തന്നെ നിരവധി ജീവജാലങ്ങൾ ഇരുകാലികളായിട്ടുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ നാല് കാലിൽ നടക്കുന്ന നാൽക്കാലികളായിട്ടുള്ള ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു അവസാനം അള്ളാഹു സുബാനത്തല യഹ്ലുഖുല്ലാഹുമായ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിക്കുന്നു സുബാനുള്ള അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ വ്യത്യസ്ത പ്രകൃതങ്ങൾ നൽകി വ്യത്യസ്ത ജീവികളെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൃഷ്ടിക്കുക അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള നിരവധി ജീവജാലങ്ങളുണ്ട് അതല്ലാതെ തന്നെ നമ്മളറിയാത്ത നിരവധി ജീവജാലങ്ങളും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നത് വയഹ്ലുഖുല്ലാഹു വയഹ്ലുഖു മാലാ ചാലമു നിങ്ങളറിയാത്തതും അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള സുബാനുള്ള അപ്പം അള്ളാഹിനെ സൃഷ്ടികളാണ് അവയെല്ലാം അപ്പം നമ്മൾ ഏത് രൂപത്തിലാണോ നമ്മോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അവയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവ ആ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സുബാനുള്ള അള്ളാഹിന്റെ സൃഷ്ടികളെല്ലാം അള്ളാഹ്ക്ക് കീഴൊതുങ്ങി അള്ളാഹുവിനെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അതേ സൂറത്ത് സൂറത്ത് നൂറിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ അലം തറ അന്നല്ലാഹുലഹുമൻഫി സമാവാത്തി വല്ലർലിവത്വയർ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നുണ്ട് ആകാശഭൂമികളിലുള്ള സർവ്വതും അതേപോലെ തന്നെ ആകാശത്തൂടെ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പക്ഷികളും അതെല്ലാം അള്ളാഹുവിനെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള സുബാനുള്ള അള്ളാഹു സുബാനത്തലെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വീണ്ടും സുറത്ത് റഹ്മാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു വൻ നജുമു വശ്യു യസ്ചുദാൻ ആകാ സസ്യങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ നക്ഷത്രങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം ഭൂമിയിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹുവിന് സുജൂത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അപ്പം അത് നമ്മൾ അത് മനുഷ്യനോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട രൂപത്തിലുള്ള സുജൂതല്ല അതല്ലാതെ നമുക്കറിയാത്തൊരു ഭാഷയിൽ ഭൂമിയിലുള്ള സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളും അള്ളാഹുവിനെ പ്രകീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സൂറത്തുൽ ഇസ്രായിന്റെ നാൽപ്പത്തിനാലാമത്തെ വചനത്തിൽ വലാക്കില്ലാത്തഹൂന തസ്ബിഹും അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത ഭാഷയിൽ അവയെല്ലാം അള്ളാഹുവിനെ പ്രകീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുബാനുള്ള ചുരുക്കത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മോടൊപ്പം ഇവിടെയുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ പോലെ തന്നെ അവക്കും ചില അവകാശങ്ങൾ നമ്മൾ ആ വിഷയത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത് റസൂൽദാന്റെ നിയോഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനത്ത റസൂൽദാന്റെ നിയോഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞത് ഇല്ലാ റഹ്മത്ത് ആലമി ലോകർക്ക് മുഴുവൻ കാരുണ്യമായിട്ടാണ് റസൂൽദാൻ അയച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ലോകർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല അവിടെ നമ്മോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്ന ഇതര ജീവജാലങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ള സസ്യങ്ങൾ അതിനെല്ലാം അവർക്കെല്ലാം റസൂൽദാന്റെ ആ നിയോഗം കാരുണ്യമായിട്ട് മാറുകയാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇൻഷാല്ല തുടർന്ന് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ റസൂൽ അലൈഹി സ്വല്ല അലൈഹി സ്വലം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതും സമാനാണ് ഇറഹമു മൻഫിൽ അർലി ഇറഹമുക്കും മൻഫി സമ ഭൂമിയിലുള്ളവരോട് നിങ്ങൾ കാരുണ്യം കാണിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആകാശത്തുള്ളവൻ നിങ്ങളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഭൂമിയിലുള്ളവരോടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല ഇവിടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല മനുഷ്യനെ മാത്രമല്ല സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മനുഷ്യനെ പോലെ തന്നെ ഇതര ജീവജാലങ്ങളെയും അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവരോട് നമ്മൾ കരുണ ചെയ്താലും അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമ്മോട് തിരിച്ച് കാരണം ചെയ്യും ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമാക്കി റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാഹി സ്വലം മറ്റൊരു ഹദീസിൽ പറഞ്ഞു പച്ചക്കരലുള്ള ഏതൊരു ജീവിയോട് നിങ്ങൾ കരുണ ചെയ്താലും അതായത് ജീവനുള്ള ഏതൊരു ജീവിയോട് നിങ്ങൾ കരുണ ചെയ്താലും അള്ളാഹു സുബാനത്തല തിരിച്ച് കാരുണ്യം കാണിക്കും കാരണം അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമ്മളെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് പോലെ അവയെയും അള്ളാഹു സുബാനത്തിലാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആയത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഇല്ല ഉമമും അംസാലുക്കും നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ഒരു ജീവി വർഗം മാത്രമാണ് അവിടെയുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ അവക്കും അതായത് നമ്മൾ മനുഷ്യരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ ചില അവകാശങ്ങൾ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മനുഷ്യജീവന് പവിത്രത കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് പോലെ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മോട് പരസ്പരം കാരുണ്യം കാണിക്കാൻ റസൂലിനെ കൽപ്പിച്ചത് പോലെ തന്നെ നമ്മോടൊപ്പം നമുക്കിടയിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ സൃഷ്ടികളായിട്ട് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആ ജീവജാലങ്ങൾ അവരുടെ ജീവനും പവിത്രതയുണ്ട് അവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ അവർക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ നൽകാനും റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലം നിരന്തരം നമ്മളെ ഉണർത്തിയതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും മനോഹരായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പല ഹദീസുകളിൽ നിന്ന് റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ല അലൈഹി സ്വലം മനുഷ്യനെയും അതേപോലെ തന്നെ ജീവികളെയെല്ലാം ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും മനോഹരാണ
ശക്തമായിട്ടുള്ള ഉണർത്തലുകൾ റസൂൽ നടത്തിയായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും സഹീ മുസ്ലിമിൽ കടന്നു വരുന്ന ഇബിൻ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു അൻഹുൽ എന്നുള്ള ഒരു പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഹദീസ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു ലാ തഹിദു ഷൈ അൻ ഫീഹി റൂഹു അറലൻ റസൂൽ അല്ലാ പറയാൻ ജീവനുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെയും നിങ്ങൾ ഉന്നമാക്കരുത് ജീവനുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെയും നിങ്ങൾ ഉന്നമാക്കി ഉപയോഗിക്കരുത് അതാണ് റസൂൽ അല്ല പറയുന്നത് ഹദീസിനെ വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഹദീസ് നമ്മൾ ചേർത്ത് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് സൊഹൈൽ ബുഹാരിയിലും സൊഹൈ മുസ്ലിമിലും ഒരുപോലെ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഹദീസിൽ അബ്ദുല്ലാ ബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിന് പറയാൻ ഒരിക്കൽ ഇബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹു അനുഹു ഒരു വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ ചില ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവർ ജീവനുള്ളൊരു പക്ഷി അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ അമ്പെയ്ത്ത് പരിശീലിക്കാൻ ജീവനുള്ളൊരു പക്ഷി അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഉന്നമാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ അമ്പെയ്ത്ത് പരിശീലിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഇബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴിയിൽ കാണാൻ അപ്പോൾ ഇബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിനെ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ ആ ചെറുപ്പക്കാർ നാല് ഭാഗത്തേക്കായിട്ട് ഓടി അവർ ഭയന്നു അവർ ഭയന്ന് ഓടി പക്ഷേ ഇബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹുൻ അവിടെ എത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ ഉടനെ ഉറക്ക അവർ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി അതേ ഉറക്ക ചോദിച്ചു മൻഫ് അല ഹാദ ആരാണിത് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് അവർ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം അത്യുച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു ലാൻ അള്ളാഹു മൻഫ് അല ഹാദ ഇത് ചെയ്ത ആളുകൾ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ശബിക്കട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്ത ആളുകളെ ശബിക്കട്ടെ ശേഷം അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇന്ന റസൂലല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ലാന മനി തഹദ ഷെയ് അൻ ഫീഹ് റൂഹ് അറലാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹദീസിന്റെ ഭാഗം ഈ ഹദീസിലും കാണാൻ സാധിക്കും ഇബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹു പറയാണ് ജീവനുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ ചൂണ്ടു പലകയാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നമാക്കി നിങ്ങൾ അമ്പെയ്ത്ത് പരിശീലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരക്കാരെ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം ശബിച്ചിട്ടുണ്ട് സുബാൻ അള്ളാ എത്ര ഗൗരവമാണ് ജീവനുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനെ ഉന്നമാക്കി നിങ്ങൾ പരിശീലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരക്കാരെ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമി അള്ളാഹു സുബാൻ അത്ര ശബിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇബിൻ ഇബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹു പറയുന്നത് സുബാൻ അള്ള അത്ര വലിയ ഗൗരവമാണ് മറ്റൊരു മനോഹരായിട്ടുള്ള ഹദീസ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഹദീസ് ഇബ് അബ്ലാ ഇബിൻ അമ്രബ് അല്ലാസ് റലി അള്ളാഹു അനുഹുൽ എന്നുള്ള ബൈഹക്കിയു നസായി ഉദ്ധരിക്കുന്ന സ്വഹിയായിട്ട് അൽബാനി അടക്കം സ്വഹി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഹദീസിൽ ആ ഹദീസ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം പറഞ്ഞു മാമിൻ ഇൻസാനിൻ യക്തുലു അസ്ഫൂർ അൻ ഫമാ ഫൗഖഹ ബിഗൈരി ഹഖിഹ ഇല്ല സഅലഹുല്ല റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം പറയാൻ അനാവശ്യമായിട്ട് ഒരാൾ ഒരു ചെറിയ കുരുവിയെ വരെ വധിച്ചാൽ ഒരു ചെറിയ പക്ഷിക്കുഞ്ഞിനെ വധിച്ചാൽ നാളെ അള്ളാ സുബാനത്തരുടെ കോടതിയിൽ അയാൾ കണക്ക് പറയേണ്ടി വരും അതാണ് റസൂൽ അല്ല പറയുന്നത് സുഭാൻ അള്ള സുഭാൻ അള്ള മനുഷ്യനെ പറ്റി അല്ല ഈ പറയുന്നത് അന നിങ്ങൾ അന്യായമായിട്ടൊരു പക്ഷിക്കുഞ്ഞിനെ നിങ്ങൾ വധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാൻ്റെ കോടതിയിൽ നിങ്ങൾ കണക്ക് പറയേണ്ടി വരും കാരണം ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ അതെല്ലാം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സുബാനത്താൽ അമാനത്തായിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചത് ആ അമാനത്ത് നമ്മൾ ദുരു അന്യായമായിട്ട് ഹനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാൻ്റെ കോടതിയിൽ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും അതാണ് റസൂൽ അല്ല ഉണർത്തുന്നത് ഉടനെ തന്നെ സ്വഹാബത്ത് അത്ഭുതത്തോടു കൂടെ അവർ കേട്ടിരിക്കുന്ന സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു ഒമാ ഹക്കി ഹായ റസൂൽ അല്ല അതായത് ബി ഹൈരി ഹക്കി ഹാന്ന് റസൂൽ അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഹക്ക് അതായത് ഏത് രൂപത്തിലാണ് അവയെ വധിക്കാൻ സാധിക്കുക റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാഹി സ്വലം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ന്യായമായ രൂപത്തിൽ ഭക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് അവയെ ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലാത്ത മറ്റൊന്നും അനുവദനീയമല്ല റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ അതിനെല്ലാം വിലക്കാണ് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതായത് ഒരു ചെറിയ പക്ഷിക്കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവൻ പോലും ഇത്രത്തോളം പവിത്രത ഇസ്ലാം കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യ ജീവനുള്ള പവിത്രത എത്രയാണ് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം വിടവാങ്ങൽ പ്രഭാഷണത്തിൽ പോലും ഈ ദിവസത്തേക്കാൾ ഈ സ്ഥലത്തേക്കാൾ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഈ മാസത്തേക്കാളെല്ലാം പവിത്രമാണെന്ന് മനുഷ്യ ജീവനെന്ന് അത്രയേറെ പവിത്രത കൽപ്പിച്ച ആ മനുഷ്യ ജീവൻ അന്യായമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഹനിക്കാൻ സാധിക്കുക ഒരു ജീവിയോട് പോലും ഈ രൂപത്തിലുള്ള ക്രൂരത നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് അത്രയേറെ ഗൗരവത്തിൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടൊരു മതം എങ്ങനെയാണ് അന്യായമായിട്ട് നിരപരാധികളായിട്ടുള്ള ആളുകളെ വധിക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട മതമാണിതെന്നെല്ലാം ശത്രുക്കൾ ആരോപിക്കുന്നതിലുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന രാഹിത്യം ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അത് ഇനി ചിന്തിച്ച
പഠിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് റസൂലായ സല്ല അല്ലാ സ്വലം ഒട്ടകത്തിന് വേണ്ടി അവിടെ സംസാരിക്കുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചിത്രമാണ് റസൂലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക സുഹാനല്ല അപ്പോൾ വാക്കുകൊണ്ട് പോലും നോവിക്കുന്നില്ല പിന്നീട് മറ്റുള്ള ക്രൂരതകളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പറയേണ്ടതുണ്ടോ ആധുനിക ലോകത്ത് ഈ ഒരു ഹദീസിൻ്റെ എല്ലാം പ്രാധാന്യം ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്ര അല്ലെങ്കിൽ ജീവശാസ്ത്ര രംഗത്തെല്ലാം നടക്കുന്ന ക്രൂരതകൾ കെമിക്കൽ ടെസ്റ്റിന് അതെല്ലാം ഇതിനെല്ലാം വേണ്ടി ലോകത്ത് നിരവധി ജീവജാലങ്ങളെ ലാബിലിട്ടുകൊണ്ട് ക്രൂരമായിട്ട് അവർ പരീക്ഷണ വിധേയമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നത് നൂറ് മില്യൺ ജീവികളാണ് ഓരോ വർഷം തോറും ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രൂരമായിട്ടുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ നൽകേണ്ടി വരുന്നത് പരീക്ഷണ വസ്തുക്കളായിട്ട് ലാബിൽ എലികളും പൂച്ചകളും കുരങ്ങും മുയലും പന്നിയെല്ലാം അവർ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അവസാനം ആ പരീക്ഷണങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കാഴ്ചയും നഷ്ടപ്പെട്ട് വൈകല്യങ്ങളോടു കൂടെ ജീവിതം തള്ളി നീക്കേണ്ടി വരാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി ജീവജാലങ്ങൾ നിരവധി ഡോക്യുമെൻ്ററികൾ ഈ വിഷയത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കോസ്മെറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രി അതായത് സൗന്ദര്യ വസ്തു വർദ്ധക വസ്തുക്കൾ ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ മാത്രം വർഷം തോറും അഞ്ച് ലക്ഷം അഞ്ച് ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളാണ് അവർ കൊന്നൊടുക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പുതിയ ഒരു വസ്തു ഒരു ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കണ്ടെത്തിയാൽ അത് ഇത്തരം ജീവികൾ അവർ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇപ്പോൾ അതിനെതിരെ ബി ക്രുവാലിറ്റി ക്യാമ്പയിനുകളെല്ലാം മുൻകാലത്ത് നടന്നതെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ജീവ ജീവശാസ്ത്ര ജനിതക രംഗത്തെല്ലാം ജനറ്റിക് എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ മേഖലയിലെല്ലാം അവർ നടത്തുന്ന ക്രൂരമായിട്ടുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മളെ കണ്ണ് നനയിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള നിരവധി കാഴ്ചകൾ കാണാൻ സാധിക്കും അത്ര ലാബിൽ അവർ പരീക്ഷണ വിധേയമാക്കി വളരെ വികൃതമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ മൃഗങ്ങളെ അവർ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ് അഞ്ച് കാലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തൂവലില്ലാത്ത കോഴികൾ ഇതേ രൂപത്തിലെ നിരവധി ജീവജാലങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട് ആ ആ ഒരു അവ ക്രൂരതക്ക് വിധേയമായിട്ട് ആ ലാബിൽ ജീവൻ ആ അവർ തള്ളി നീക്കേണ്ടി വരുന്ന വളരെ ഏതൊരു മനുഷ്യനെയും വേദനിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ ഈ മേഖലയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ആധുനിക ലോകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന അതേ സന്ദർഭത്തിൽ റസൂലായി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലാം ഈ ഈ സന്ദർഭത്തിലെല്ലാം ഈ ഇതേ രൂപത്തിൽ ജീവജാലങ്ങളുടെ അവകാശത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന നിരവധി സംഘടനകളുണ്ട് പക്ഷേ റസൂലായി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലാം റസൂലായി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ ഇതേ രൂപത്തിൽ മൃഗങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവജാലങ്ങളുടെ ജീവികളുടെ അവകാശത്തിന് വേണ്ടി റസൂലുല്ല സംസാരിക്കാൻ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ റസൂലുല്ല അതിനെ വിലക്കാണ് സുഹാനുള്ള പല സന്ദർഭത്തിലും ഇപ്പോൾ ചില ചില മൃഗങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മൾ വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള നമ്മൾ പോലും നമ്മൾ പോലും ചില തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പുറത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരിയാത്തിൽ നായകളുമായിട്ട് നായയുടെ ഉമനി ഉമനീര് നജസാണ് എന്ന് കരുതി ചില ആളുകൾ ആ ഒരൊറ്റ കാരണത്താൽ നായ വെറുക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില ജീവികൾ ഇപ്പോൾ നായ ആകട്ടെ പന്നിയാകട്ടെ ഇപ്പോൾ പന്നി മാംസം അള്ളാഹു സുബാനത്തല്ല നമുക്ക് ഹറാമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊരിക്കലും പന്നികളോട് ക്രൂരത കാണിക്കാനുള്ള തെളിവല്ല പല ആളുകൾ ഇപ്പോൾ വർഗീയവാദികളായിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം എന്തെങ്കിലും ഒരു കലാപുണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പന്നി തലയെല്ലാം മുസ്ലിം പള്ളികളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വർഗീയത സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെല്ലാം കരുതുന്നത് അതായത് പന്നി എന്നുള്ളത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എന്തോ അലർജി ആ രൂപത്തിലാണ് കരുതുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആ മാംസം ഹറാമാക്കി എന്നല്ലാതെ ആ ജീവിയോട് ക്രൂരത കാണിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ജീവിയോട് കാരുണ്യം കാണി കാരുണ്യം ചെയ്യുന്നത് തടയുകയോ ഒന്നും റസൂലുല്ലാ സല്ല അലൈഹി സ്വലം ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഹദീസുകളിൽ തന്നെ ഒരു നായക്ക് വെള്ളം നൽകി ആ സംഭവത്തിലേക്കെല്ലാം ഞാൻ പിന്നീട് വരുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ലഭിച്ച പ്രതിഫലമെല്ലാം നമുക്ക് ഹദീസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും സുഭാനല്ല ഒരു കാര്യം അള്ളാഹു സുബാനു തല വിലക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാംസം മുനീരെല്ലാം അത് ഹറാമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ആ ജീവജാലങ്ങളോട് ക്രൂരത കാണിക്കാനുള്ള ന്യായമല്ല പ്രത്യേകം നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നായമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഹദീസ് പലതവണയായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടതാണ് സൊഹീൽ ബുഹാരി തന്നെ രണ്ട് രൂപത്തിൽ ഈ സംഭവം ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അബൂർ റതിയുള്ള ബന്ധു തന്നെ പറയാണ് ഒരിക്കലൊരു വ്യക്തി പലതവണയായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടതാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ആഴത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം മരുഭൂമിയിലൂടെ ദാഹിച്ച് വലഞ്ഞ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു കിണർ കണ്ടു കിണർ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ അ
അർഹനായി എന്നുള്ള സുബാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹദീസ് ഇവിടെ ചേർത്ത് വെക്കുക ഇറഹമു മൻഫിൽ അർലി ഇറഹമുക്കും മൻഫി സമ റസൂൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഭൂമിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനോട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൃഷ്ടിയോട് നിങ്ങൾ കാരുണ്യം കാണിച്ചാൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല തിരിച്ച് നിങ്ങളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കും എന്നുള്ള സുബാൻ അതുതന്നെയാണ് നേരത്തെ ഞാൻ മറ്റൊരു ഹദീസിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് മനുഷ്യന് നന്മ ചെയ്യുന്നത് ജീവികൾക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ് ആ ഹദീസെല്ലാം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് വായിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതേ സംഭവം മറ്റൊരു രൂപത്തിലും സുഹൈൽ ബുഹാരി തന്നെ അബൂഹറി റതിയുള്ള അവന് ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇതൊരു മറ്റൊരു സംഭവമായിരിക്കാം ബനു ഇസ്രായേലിൽപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ദുർനടപ്പുകാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ അവർ ഇതേ രൂപത്തിൽ നായെ കണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ നായക്ക് ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞ നായക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തു അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഫ ഓഫിർ അലഹാ ബി ബിദാലിക് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവരുടെ മുഴുവൻ തെറ്റും അക്കാരണത്താൽ പൊറുക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള സുബാൻ അള്ള അപ്പൊ മനുഷ്യന് നന്മ ചെയ്യുന്നതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലമാണ് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാം റസൂലായി സ്വല്ല അല്ലാ സ്വലം മനുഷ്യനെയും ജീവജാലങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഹദീസ് ഈ ഹദീസും പലതവണയായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അബൂദാവുദ് ധരിക്കുന്ന സ്വഹയായിട്ടുള്ളൊരു ഹദീസിൽ ഇബിൻ മസൂദ് റതി അള്ളാഹുവിന് പറയാണ് റിയാദ് സ്വാലിഹിലെല്ലാം ഈ ഹദീസ് ധരിക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇബിൻ മസൂദ് റതി അള്ളാഹുവിന് പറയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലൊരു യാത്രയിലായിരുന്നു യാത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ ദിവസങ്ങൾ നീളുന്ന മരുഭൂമിയിലൂടെയുള്ള യുദ്ധ ആവശ്യത്തിനും മറ്റുമായിട്ട് അള്ളാഹിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ സമരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയെല്ലാം അവർ പുറപ്പെടുന്ന സുദീർഘമായിട്ടുള്ള യാത്ര ആ യാത്രയിൽ അദ്ദേഹം പറയാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ല അലൈഹി സ്വലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ ടെൻഡ് ചെയ്തു ഞാൻ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ല അലൈഹി സ്വലം മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന് വേണ്ടി ദൂരേക്ക് പോയി ആ പോയ സന്ദർഭത്തിൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ പരിശോധിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ ഒരു ഒരു മരത്തിൽ ഒരു ചെറിയ കിളിക്കൂട് കണ്ട് അതിൽ ഒരു കിളി രണ്ട് കുട്ടികൾ ആ കിളിയോടൊപ്പം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ രണ്ട് കിളിക്കുട്ടികളെ ഞങ്ങൾ എടുത്തു എടുത്തതോടു കൂടെ ആ തള്ള ആ തള്ള തള്ളപ്പക്ഷി അസ്വസ്ഥമായിട്ട് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ പറക്കാൻ തുടങ്ങി വല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ആ തള്ളപ്പക്ഷി അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ അലൈസിനെ തിരിച്ചു വന്നു റസൂൽ അല്ല വന്ന ഉടനെ തന്നെ ആ പക്ഷിയെ ശ്രദ്ധിച്ചു റസൂൽ അല്ല ഉടനെ തന്നെ ചോദിച്ചു റസൂൽ അല്ലാൻ്റെ ചോദ്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക റസൂൽ അല്ല ചോദിച്ചു മൻ ഫജ ഹാദിഹി ബി വലദിഹ ആരാണ് ആ കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് അവളെ ദ്രോഹിച്ചത് റുദ്ദു വലദഹ ഇലൈഹ റസൂൽ അല്ല പറയാൻ അവളുടെ കുഞ്ഞിനെ ഉടനെ തന്നെ അവൾക്ക് തിരിച്ചു നൽകുക മനോഹരാണ് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഈ ഹദീസിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഒരാൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു പക്ഷിയെ സംബന്ധിച്ചാണ് റസൂൽ അവിടെ പറയുന്നത് ഒരാൾക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന അതേ ഭാഷയിലാണ് റസൂൽ അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് അതായത് ആരാണ് അവളുടെ കുഞ്ഞിനെടുത്ത് അവളെ ദ്രോഹിച്ചത് അവളുടെ കുഞ്ഞിനെ അവൾക്ക് നൽകി അവൾക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു നൽകുക അതാണ് റസൂൽ അല്ല പറഞ്ഞത് സുബാനല്ല സുബാനല്ല അത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള റസൂൽ അല്ലാൻ്റെ കൽപ്പന ഉടനെ തന്നെ അവരാ പക്ഷിക്കുഞ്ഞിനെ അവർ തിരിച്ചു നൽകി എന്നുള്ള ഇബിൻ മസൂദ് അലി അള്ളാഹുന് ആ ഹദീസ് തുടരുകയാണ് അതേ യാത്രയിൽ തന്നെ അതായത് ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന യാത്രയാണ് അതേ യാത്രയിൽ ഞങ്ങൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ ടെൻഡ് ചെയ്തു ആ ടെൻഡെല്ലാം കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ഉറുമ്പിൻ്റെ വലിയ പുറ്റുണ്ട് ഉറുമ്പിൻ്റെ പുറ്റ് അപകടമാണ് ആ ഉറുമ്പെല്ലാം വന്ന് അവരെ കടിക്കും അത് ഭയന്നത് കാരണം അവർ ആ ഉറുമ്പിൻ്റെ പുറ്റിനെ അവർ തീയിടാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ സ്വലം ഉടനെ തന്നെ വന്ന് റസൂൽ അല്ല അതിനെ വിലക്കി റസൂൽ അല്ല പറഞ്ഞു ഇന്നഹൂല എംബഹി അയ്യോ അബിന്നാർ ഇല്ല റബ്ബന്നാർ റസൂൽ അല്ല പറഞ്ഞു അതായത് അഗ്നി കൊണ്ട് ശിക്ഷിക്കാൻ അഗ്നിയെ സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാഹു സുബനത്തിലേക്ക് മാത്രമേ അർഹ 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 അധികാരമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അവരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ വിലക്കുകയാണ് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക യാത്ര എന്നുള്ളത് യാത്ര എന്നുള്ളത് തന്നെ അത്യധികം പ്രയാസമാണ് അതേപോലെ തന്നെ മരുഭൂമിയിലൂടെ ഒരല്പം ഭക്ഷണവുമായിട്ടാണ് അവർ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അതും യുദ്ധവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട യാത്രകളാണ് ആ ഒരു എത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ആ സന്ദർഭത്തിൽ പോലും ഒരു ഉറുമ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പോലും ശ്രദ്ധ കാണിക്കുന്
അഗ്നിക്ക് ഇരയാക്കുകയോ അള്ളാഹു സുബാന തല ശക്തമായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ ആ പ്രവാചകനായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഒരു ഉറുമ്പ് കടിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അവിടെയുള്ള ആ മുഴുവൻ ഉറുമ്പും കൂട്ടത്തെയും നിങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയോ അവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് അതീസിൽ കടന്നു വരുന്ന ഒരു പദം ഉമ്മത്തും മിനൽ ഉമം അതായത് സമുദായങ്ങളിലെ ഒരു സമുദായം നമുക്കറിയാം ഉറുമ്പ് എന്നുള്ളത് സോഷ്യൽ ഇൻസെക്റ്റുകളാണ് സോഷ്യൽ മനുഷ്യനെ പോലെ സാമൂഹിക ജീവിതം നയിക്കുന്ന പ്രാണി വർഗമാണ് ഉറുമ്പ് എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും മനോഹര ഇപ്പോൾ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാമിയുടെ കഥയിലെല്ലാം നമുക്ക് ആ ഉറുമ്പിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ഒരു അധ്യായത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ സൂറത്ത് നംലാൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു അധ്യായം ആ ഉറുമ്പിൻ്റെ പേരിൽ നീക്കി വെച്ചതിലുള്ള ഒരു അത്ഭുതം നമുക്കറിയാം നിരവധി പഠനങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും മനുഷ്യനുമായിട്ട് അങ്ങേയറ്റം ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഒരു ജീവിവർഗമാണ് ഉറുമ്പുകൾ എന്നുള്ളത് അവർ നമ്മളെപ്പോലെ സാമൂഹിക ജീവിതം നയിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെപ്പോലെ അവർക്ക് ഭരണാധികാരികളുണ്ട് പ്രജകളുണ്ട് ജോലിക്കാരുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മനുഷ്യനെപ്പോലെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുണ്ട് കൃഷിയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എത്രത്തോളം വെച്ചാൽ കൃഷിയുണ്ട് കൃഷിയിടങ്ങളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പട്ടണങ്ങളുണ്ട് വളർത്ത് മൃഗങ്ങൾ പോലും ഉറുമ്പുകൾക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അഫിഡുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ചെറിയ ജീവികൾ ഉറുമ്പുകൾ അവർ വളർത്തു മൃഗങ്ങളായി നമ്മൾ പശുവിനെ അതേപോലെ തന്നെ ആടിനെ എല്ലാം വളർത്തുന്നത് പോലെ ഉറുമ്പുകൾ അഫിഡുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൊച്ചു ജീവികളെ അവർ വളർത്താറുണ്ട് കൃഷി ആവശ്യത്തിനും മറ്റും സുഭാനല്ല അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ രൂപത്തിലുള്ള ആശയവിനിമയം യുദ്ധം അതേപോലെ സൈന്യം അവർക്കുണ്ട് നമുക്കറിയാം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉറുമ്പിനെ ആക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിച്ചാണ് അവർ ശത്രുവിന് നേരിടാറുള്ളത് മനുഷ്യനെ പോലെ തന്നെ എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആ ഫ്യൂണറൽ സിസ്റ്റം അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവി മരണപ്പെട്ടാൽ പോലും ആ കബറടക്കുന്ന രീതി പോലും മനുഷ്യനുമായിട്ട് നിരവധി സാമ്യത നിരവധി കാര്യങ്ങളിൽ ഉറുമ്പുകൾ മനുഷ്യൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്താണ് നിരവധി പാഠങ്ങൾ ഉറുമ്പുകളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദാസ് ഉപാനത്തല അന്തിമ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ആ ഒരു പേരിൽ അവർ അധ്യായം മാറ്റിവെക്കാനുള്ള കാരണം അത്രയും വലിയ ദൃഷ്ടാന്താണ് അപ്പോൾ ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും അന്യായമായിട്ട് വധിക്കാൻ പാടില്ലെന്നുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള കൽപ്പനയാണ് റസൂൽ അല്ലാ സല്ല അല്ലാ വസ്ലാം അവിടെ നൽകുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ മൃഗങ്ങളോട് ജീവജാലങ്ങളോട് ക്രൂരത കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്രൂരത ഒരാൾ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള അതിൻ്റെ അതിനുള്ള ശിക്ഷകൾ അതും ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്കെല്ലാം സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള സൊഹൈൽ ബുഹാരി തന്നെ കടന്നു വരുന്ന ഇബിനു മറുത അള്ളാഹു ബൻഹുൽ എന്നുള്ള ഹദീസിൽ സുഹൃത പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പൂച്ചയെ കെട്ടിയിട്ടു ലാഹി അത്ഹ അവർ അതിന് അതിന് തിന്നാനും കൊടുത്തില്ല അവർ കുടിക്കാനൊന്നും കൊടുത്തില്ല അതേപോലെ തന്നെ അതിനെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഭൂമിയിൽ പോയിട്ട് ഭക്ഷിക്കാൻ തുറന്നു വിട്ടതുമില്ല ആ രൂപത്തിൽ ആ പട്ടിണിക്കിട്ട് ആ പൂച്ചയെ ആ സ്ത്രീ വധിച്ചത് കാരണം ഫദഹലത് ഫി ഹന്നാർ റസൂൽ ഹദീസിൽ പറയാൻ ആ ഒരു കാരണത്താൽ ആ സ്ത്രീ നരകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്നുള്ള ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അവരൊറ്റ കാരണത്താൽ ആ സ്ത്രീ എന്ത് പ്രവർത്തി ചെയ്തോട്ട് ആ ഒരു പൂച്ചയോട് കാണിച്ച ആ ക്രൂരത കാരണം ആ സ്ത്രീ നരകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്നുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു അല്പം മുമ്പ് മദ്യപാനിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഗർഭിണിയായിട്ടൊരു പൂച്ചയോട് ചെയ്ത ക്രൂരത അങ്ങേയറ്റം ചർച്ചയായിരുന്നു ആ സന്ദർഭത്തിൽ പല ആളുകളും ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചിരുന്നു ഒരു പൂച്ചയെ പോലും അകാരണമായിട്ട് പട്ടിണിക്കിട്ട് വധിച്ചാൽ നരകമാണ് അവർക്കുള്ളതെങ്കിൽ മനുഷ്യജീവൻ ഇസ്ലാം കൽപ്പിച്ച പവിത്രത എങ്ങനെ പവിത്രത എത്രത്തോളമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ അകാരണമായിട്ട് ഇതേ രൂപത്തിൽ വധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ശിക്ഷ എത്രയാകും സുഭാനന്ദ അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഒരു നായക്ക് വെള്ളം നൽകിയതിൻ്റെ പേരിൽ ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞ ഒരു നായക്ക് വെള്ളം നൽകിയതിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാപങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു കൊടുത്തെങ്കിൽ ദാഹിച്ചു വരഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യൻ അത് ഏത് ജാതിയാകട്ടെ ഏത് വർഗമാകട്ടെ ഒരു മനുഷ്യനോട് കാരുണ്യം കാണിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം എത്രയായിരിക്കും ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അപ്പം ഇവിടെ എല്ലാം ഈ ഹദീസുകളെല്ലാം റസൂൽ അല്ലാ സ്വല്ല അല്ലാ വസ്ലം മൃഗങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിലും മനുഷ്യനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് കാണാൻ അള്ളാഹ് റസൂൽ അല്ലാ സ്വല്ല വസ്ലം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ അബൂദാബുദിൽ തന്നെ കടന്നു വരുന്ന മറ്റൊരു ഹദീസ് സ്വഹയായിട്ടുള്ള ഹദീസാണ് റസൂൽ അല്ലാ സ്വല്ല അല്ലാ വസ്ലാം അൻസാരികൾപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ തോട്ടത്തിലേക്ക് കയറി തോട്ടത്തിലേക്ക് റസൂൽ അല്ലാ ഇത്തപ്പന തോട്ടത്തിലേക്ക് കയറി ഉടനെ തന്നെ റസൂൽ അല്ലാൻ്റെ സമീപത്തേക്ക് ഒരു ഒട്ടകം ഓടി വന്നു ഒട്ടകം ഓടി വന്ന് ആ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും ആ കണ്ണീരിങ്ങനെ 
കഴിയുന്നതിലധികം അതിനെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ചതായിട്ട് ഈ ഒട്ടകം എന്നോട് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പരാതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സുബാനല്ല അതേ ഭാഷയിൽ സമാനമായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ റസൂൽ അള്ളി സല്ല അലൈവലം അടിമകളെ സംബന്ധിച്ചും കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം റസൂൽ അല്ല സംസാരിക്കും അതേ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് ഹദീസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ റസൂൽ അള്ളി സല്ല അലൈവലം ആ അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യേകമായിട്ട് താക്കീത്ത് ചെയ്യുന്നതും ആ ഒരു ഹദീസിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള സുബാനല്ല അടിമകളെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന അതേ ഭാഷയിൽ റസൂൽ അള്ളി സല്ല അലൈവലം മൃഗങ്ങളുടെ മുഖത്തടിക്കാൻ പാടില്ല റസൂൽ അല്ല പ്രത്യേകം കൽപ്പിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ആചാരം പല ആളുകളും മൃഗങ്ങളുടെ മുഖത്ത് അവർ അടയാളം വെക്കാറുണ്ടായി ചൂടെല്ലാം ഇരുമ്പെല്ലാം പഠിപ്പിച്ച് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി മൃഗങ്ങളുടെ മുഖത്ത് അവർ അടയാളം വെക്കും റസൂൽ അല്ല ശക്തമായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ വിലക്കി സ്വഹി മുസ്ലിമിൽ കടന്നു വരുന്ന ഹദീസിൽ ഒരിക്കൽ റസൂൽ അള്ളി സല്ല അല്ലെ സ്വലം അവിടെ നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു കഴുത റസൂൽ അള്ളാൻ്റെ അടുത്തൂടെ നടന്നുപോയി ആ റസൂൽ അള്ളി സല്ല അല്ലെ സ്വലം മറ അലേഹി ഹിമാർ അത് വസിമഫി വജിഹി അതിൻ്റെ മുഖത്ത് അതേ രൂപത്തിൽ അടയാളം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റസൂൽ അള്ളി സല്ല അല്ലെ സ്വലം പറഞ്ഞു കാല റസൂൽ അല്ലാൻ അല്ലാഹു ലതി വസമഹു റസൂൽ അല്ല പറഞ്ഞു ഈ അടയാളം വെച്ച ആളുകൾ അള്ളാഹു സുബ്ബാനത്തല ശബിക്കട്ടെ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക മുഖത്ത് അടിക്കുന്നതിനെയും ഇതേ രൂപത്തിൽ മുഖത്ത് മുഖത്തുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ റസൂൽ അല്ല ശക്തമായിട്ട് വിലക്കുന്നത് അത് കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലും അടിമകളുടെ കാര്യത്തിലും സമാനമായിട്ടുള്ള കൽപ്പന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം റസൂൽ അല്ല കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് സ്വഹി മുസ്ലിമിൽ കടന്നു വരുന്ന ഹദീസിൽ ഇബിനു മറലി അള്ളാഹു ബൻഹുൽ എന്നുള്ള ഹദീസിൽ റസൂൽ അല്ല പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് മൻ തുറവ ഒലാമൻ ആരെങ്കിലും ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് തൻ്റെ വൃത്തിനെ പ്രഹരിക്കുകയോ മുഖത്തടിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് ആരെങ്കിലും തൻ്റെ വേലക്കാരനെ മുഖത്തടിച്ചാൽ റസൂൽ അല്ല പറഞ്ഞു ഫ ഇന്ന കഫാറത്തഹു അയ്യ അത്യഹു അവർ ആ അടിമയെ മോചിപ്പിച്ചു കളയട്ടെ അതിനുള്ള പാപപരിഹാരം അതാണ് തൻ്റെ വേലക്കാരൻ അന്യായമായിട്ട് മുഖത്തടിച്ചാൽ അതിനുള്ള ശിക്ഷ അതിനുള്ള പ്രായശ്ചിത്തം ആ അടിമയെ മോചിപ്പിക്കലാണ് അതാണ് റസൂൽ അല്ല പഠിപ്പിച്ചത് സുബാനല്ല അതേപോലെ തന്നെ അക്കാലഘട്ടത്ത് വിനോദത്തിന് വേണ്ടി പക്ഷികളെയും മൃഗങ്ങളെയും എല്ലാം പരസ്പരം പോരടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ആ ജാഹിലിയ സമ്പ്രദായം ഈ ഒരു നൂതന ആധുനിക കാലത്തും അതേ ജാഹിലിയത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും വളരെ ക്രൂരമായിട്ട് രൂപത്തിൽ നമ്മൾ കോഴിപ്പോരിനെ സംബന്ധിച്ചല്ല നമ്മൾ വായിക്കാറുണ്ട് പല സന്ദർഭത്തിലും അത്തരം ജീവികൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട് റസൂൽ അള്ളി സല്ല അല്ലെ സ്വലം അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ അതിനെതിരെ സംസാരിച്ച് തുർമുതിയും അബൂതാവതും ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസ് അതേപോലെ തന്നെ അക്കാലഘട്ടത്തിലെ ആളുകൾ അവർ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഒട്ടകത്തിൻ്റെ പൂഞ്ഞ ജീവനുള്ള ഒട്ടകത്തിൻ്റെ പൂഞ്ഞ അവർ വെട്ടിയെടുത്തിരുന്നു അതിനെല്ലാം ശക്തമായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ റസൂൽ അള്ളി സല്ല അല്ലെ സ്വലം വിലക്കിയതായിട്ടെല്ലാം ഹദീസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള സുബാനല്ല ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഈ ഒരു ചെറിയ മൈനൂട്ട് കാര്യത്തിൽ പോലും ജീവികളോടുള്ള ഈ ഒരു ഇടപഴക്കത്തിൽ ഇത്രയും ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും ശക്തമായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ റസൂൽ അള്ളി സല്ല അല്ലെ സ്വലം സംസാരിക്കുന്നത് ഏത് കാലത്താണ് ആറാം നൂറ്റാണ്ട് നമുക്കറിയാം അറേബ്യയിലുള്ള സാഹചര്യം കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പെൺകുഞ്ഞായി ജനിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം ജീവനോടെ കുഴിച്ചു മൂടിയിരുന്ന ഒരു സമുദായത്തോടാണ് റസൂൽ അള്ളി സല്ല അല്ലെ സ്വലം ഇതേ രൂപത്തിൽ ജീവജാലങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് സുഭാനല്ല എത്ര വലിയ പരിവർത്തനമാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ലോകത്താകെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ അവസ്ഥ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നടന്ന ക്രൂരമായിട്ടുള്ള വിനോദങ്ങൾ അവർ മൃഗങ്ങളെയല്ല പരസ്പരം മനുഷ്യരെ തന്നെ അടിമകളെ തന്നെ തമ്മിലടുപ്പിച്ച് ഗ്ലാഡിയേറ്റർ നമുക്കറിയാം ഗ്ലാഡിയേറ്റർ അതായത് റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൽ അവരുടെ കൊളോസിയത്തിൽ അടിമകളെ പരസ്പരം തമ്മിൽ നല്ല യുദ്ധത്തിലൂടെ തമ്മിലടിപ്പിച്ച് രക്തം ചിന്തുന്നത് കണ്ട് ആസ്വദിച്ചിരുന്ന ജനത ആ ഒരു സംസ്കാരമെല്ലാം നിലനിന്നിരുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടത്താണ് റസൂൽ അല്ല ഇത്ര ശക്തമായിട്ട് ജന്തുക്കളെ ജീവികളുടെ അവകാശത്തിന് വേണ്ടി റസൂൽ അല്ല സംസാരിക്കുന്നത് സുഭാനല്ല അതേപോലെ തന്നെ സഹല് ബിൻ ഹൻലി അറലി അള്ളാഹു ബിൻ ഹുയിൽ എന്നുള്ള മറ്റൊരു ധരണിയിൽ ഇതേ രൂപത്തിൽ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലെ സ്വലം ഒരിക്കൽ വയറൊട്ടിയ ഒരു ഒട്ടകത്തെ നടക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഒരു ഒട്ടകത്തെ റസൂൽ അല്ല കണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ അല്ല ഉടനെ തന്നെ അവിടെയുള്ള ആളുകളോട് പറഞ്ഞു മിണ്ടാ പ്രാണിയുടെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക നാളെ അള്ളാഹിനോട് നിങ്ങൾ ഇതിന് കണക്ക് പറയേണ്ടി വരും അള്ളാഹു സുബാനത്തിലോട് നാളെ ഈ ജന്തു നിങ്ങൾക്കെതിരെ സാക്ഷി പറയും റസൂൽ അല്ല പറയാൻ കാരണം നമുക്കറിയാം
റസൂറുള്ളാന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ റസൂറുള്ള ശക്ത സ്വഹിയായിട്ടുള്ള ഹദീസാണ് റസൂറുള്ള അലൈഹി സ്വലാ അലൈസ്ലം ശക്തമായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ ഇയാക്കും അൻ തത്തഹിദുഹൂറബിക്കും മനാബിർ റസൂറുള്ള പറയാൻ നിങ്ങളുടെ മൃഗങ്ങളുടെ പുറം മെമ്പറുകളാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ ശക്തമായിട്ട് ഞാൻ വിലക്കുന്നു റസൂറുള്ള പറയാൻ അതായത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവികളുടെ അവരുടെ പുറങ്ങളെ മെമ്പറുകളാക്കി അല്ലെങ്കിൽ കയ കസേരകളാക്കി ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ ഇരുന്ന് ഇതേ രൂപത്തിൽ അവയെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതിനെ ഞാൻ ശക്തമായിട്ട് വിലക്കുന്നു അക്കാര്യത്തിൽ അള്ളാനെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക എന്നിട്ട് റസൂർ അല്ലാ അലൈഹി സ്വലാ അലൈസ്ലം ആ അനുഗ്രഹത്തെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഉണർത്തി റസൂർ അല്ല പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെട്ട് എത്തിച്ചേരാൻ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ദീർഘ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനത്തല നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് അത്തരം ജീവികൾ അവയെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അതായത് യാത്ര ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക അതല്ലാതെ അവയെ നിങ്ങളുടെ ഇരിപ്പിടമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക അതാണ് റസൂർ അല്ലാന്റെ കൽപ്പന സുഹാനല്ല സുബാനല്ല റസൂർ അല്ലാ സ്വല്ല അലൈഹി സ്വലം ആ രൂപത്തിൽ അവയെ ശക്തമായിട്ട് ഉപദേശങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകുക അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഹദീസിൽ റസൂൽ അല്ല പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ ദീർഘ യാത്രക്ക് വേണ്ടി അവരെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ യാത്ര പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ യാത്ര പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നല്ല പച്ചപ്പുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു അല്പം സ്ലോ ആക്കുക നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പോകാതിരിക്കുക ആ ഭൂമിയിൽ നിന്നും അവർ അവരുടെ പങ്ക് അവർ ഭക്ഷിക്കട്ടെ റസൂൽ അല്ല പറയാൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള അവരുടെ പങ്ക് അവർ ഭക്ഷിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നിർത്തി കൊടുക്കുക റസൂൽ അല്ല പറയാൻ സുഹാനല്ല അതേസമയം റസൂൽ അല്ല തിരിച്ചും പറഞ്ഞു ഇനി വരണ്ടുണങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്ന പോകുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പോവുക പച്ചപ്പുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ എത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്ലോ ആക്കി ഒരു അല്പസമയം അവർക്ക് ആ അതെ പച്ചപ്പ് അതെ പുല്ല് ഭക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ വരണ്ടുണങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നടന്നു പോകുക എന്നും റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലം സ്വഹയായിട്ടുള്ള ഹദീസുകളിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും സുഭാനത അതേപോലെ തന്നെ അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു മൃഗങ്ങളെ നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അറുക്കാം അള്ളാഹിൻ്റെ മാർഗം വലിയെല്ലാം ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ദബിഹ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പോലും അത് ഹലാലാകാനുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ റസൂൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞു അറുക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നല്ല മൂർച്ചയുള്ള കത്തി മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടും റസൂൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ റസൂൽ അല്ലാൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ വെച്ച് ഒരാൾ ഒരു ആടിനെ അവിടെ കിടത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം കത്തി മൂർച്ചയാക്കാൻ ആ കാഴ്ച റസൂൽ അല്ല കണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ അല്ല അദ്ദേഹത്തോട് കോപിച്ച് റസൂൽ അല്ല പറഞ്ഞു ആ തുരീതു അൻ തുമീത്തു ഹാ മൗത്തത്തെയിൻ നിങ്ങൾ ആ ആടിനെ രണ്ട് തവണ നിങ്ങൾ വധിക്കുകയാണോ അതാണ് റസൂൽ അല്ലാൻ്റെ ചോദ്യം റസൂൽ അല്ല പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു നന്നാക്കി മൂർച്ചയാക്കിയതിന് ശേഷം അത് അവരുടെ മുന്നിൽ ആ മൃഗങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടല്ല കത്തി മൂർച്ചയാക്കേണ്ടത് അത് നല്ല മൂർച്ചയാക്കിയതിന് ശേഷം മാന്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണവും വെള്ളമെല്ലാം നൽകിയ നല്ല രൂപത്തിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഇതേ രൂപത്തിൽ അവയെ അറുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ആ രൂപത്തിൽ അറുക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അത് അനുവദനീയമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലായി മാറുന്നുള്ളൂ സുഭാനല്ല ആ രൂപത്തിലാണ് റസൂൽ അല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലാ അലൈസ്ലാ വിഷയത്തിൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അതേപോലെ തന്നെ റസൂൽ അല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലാ അലി അള്ളാഹു വൻഹയിൽ നിന്നുള്ള സ്വഹയായിട്ടുള്ള ഹദീസിൽ റസൂൽ അല്ലാൻ്റെ കാരുണ്യം ജീവജാലങ്ങളോടുള്ള കാരുണ്യം റസൂൽ ഒരിക്കൽ ഒതു എടുക്കാൻ വേണ്ടി റസൂൽ അല്ല വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ ഒതു ചെയ്യാൻ വെച്ച ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്നൊരു പൂച്ച വെള്ളം കുടിക്കുന്നതായിട്ട് റസൂൽ അല്ലാൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാൻ അപ്പോൾ റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം ആ പൂച്ച കുടിച്ച് കഴിയുന്നത് വരെ റസൂൽ അല്ല അവിടെ കാത്തു നിന്നു അതിന് ശേഷം റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലം അതേ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ഒതു ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം ആ പൂച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി വെച്ചു കൊടുത്തു എന്നുള്ള സുഭാനല്ല സുഭാനല്ല അത്രത്തോളം പുണ്യമായിട്ട് റസൂൽ അല്ല പഠിപ്പിക്കാൻ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജീവജാലങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജീവികൾക്ക് പുണ്യം ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യന് പുണ്യം ചെയ്യുന്നതിന് സമാനമാണ് അത് രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്ത് റസൂൽ അല്ല സംസാരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ സദക്ക ജാരിയ അതായത് നിലനിൽക്കുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പോലും അത് റസൂൽ അല്ല കണക്ട് ചെയ്തതായ
ഏതോ നാട്ടിലുള്ള ഒരാൾ അദ്ദേഹം തെമീമുദാരി റതിയല്ലാബ് അനബിനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു ചിന്തിച്ചോക്ക് ജറൂസലേം എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സിറ്റിയാണ് ആ സിറ്റിയുടെ ഗവർണറാണ് ആ ഒരു ആ ഒരു പദവി അലങ്കരിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയെ കാണാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യൻ വരുവാൻ അപ്പം അദ്ദേഹം വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഗവർണർ അത് വലിയ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ രൂപത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചിരുന്നത് എത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ തെമീബുദാർ റതിയല്ലാഹുനുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം കണ്ടത് തെമീബുദാർ റതിയല്ലാഹുനു അദ്ദേഹം സ്വന്തം കുതിരക്ക് വേണ്ട കുതിരക്ക് നൽകാനുള്ള ആ ഗോതമ്പ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കഴുകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടത് അപ്പം അത്ഭുതത്തോടു കൂടാ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളാണോ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ കുതിരക്കുള്ള ഗോതമ്പ് നിങ്ങളാണ് കഴുകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേലക്കാരനൊന്നുമില്ലേ അതെ മറ്റാരെങ്കിലും അത് ഏൽപ്പിച്ചുകൂടെ നിങ്ങളൊരു ഗവർണറല്ലേ ആ സന്ദർഭത്തിൽ തെമീമുദാർ റതിയല്ലാഹുനു പറഞ്ഞു മറ്റാരെയും ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഏൽപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല ഇത് ഒരുപാട് ആൾ ചെയ്തു തരാൻ ഇവിടെ തയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പറയുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടു ആരെങ്കിലും അവരുടെ അധീനതയിലുള്ള കുതിരക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം കഴുകിയാൽ അതിലെ ഓരോ ധാന്യമണികൾക്കും അവർക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ട് സുഹാനല്ല റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചതാണ് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ചെറിയ കാര്യമല്ല പല സന്ദർഭത്തിലും ചില ആളുകളെല്ലാം പൂച്ചക്കും പ്രാവിനെല്ലാം ഭക്ഷണം നൽകുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കാണാൻ നമ്മൾ നിസ്സാരമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലം മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള അതിനുള്ള പ്രതിഫലം എത്രയാണ് അതേപോലെ തന്നെ അദീബിൻ ഹാത്തി മറതി അള്ളാഹു വൻഹു പ്രതിനായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സഹാബി അദീബിൻ ഹാത്തി മറതി അള്ളാഹുഹു പതിവായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ പതിവായിട്ട് പല സന്ദർഭത്തിലും അദ്ദേഹം ബ്രെഡ് പൊടിച്ച് അവിടെയുള്ള ഉറുമ്പുകൾക്ക് അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം നൽകുമായിരുന്നു സുഭാനുള്ള എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്ന തല അതായത് ഞാൻ ഇത് എൻ്റെ അയൽവാസികളാണ് അവരും ഒരല്പം ഭക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ദിനേനെ ബ്രെഡ് പൊടിച്ച് ഉറുമ്പുകൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാൻ അതിനർത്ഥം ഉറുമ്പുകളെ മുഴുവൻ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നല്ല അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പാഠം അതായത് സ്വന്തം മക്കളെപ്പോലും ജീവനോടെ കുഴിച്ചിട്ട ആ ജനത ഒരു പരിവർത്തനം സംഭവിച്ച് ഈ രൂപത്തിൽ ആയിത്തീരുകയാണ് ഉറുമ്പ് സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ഉറുമ്പുകളുടെ കാര്യത്തിൽ പോലും അതിലോട് അതുപോലും അവർ ശ്രദ്ധിച്ച് അതിലൂടെ പോലും ആ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രതിഫലം പിടിച്ചു പറ്റാൻ വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്ന ഒരു ജനതയുടെ ചിത്രമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അമ്രബ് ലാസ് റതി അള്ളാഹു ഹൻഹുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കറിയാം പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള സുഹാബി ഉമർ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു ഹൻഹുവിൻ്റെ കാലത്ത് ഈജിപ്ത് ഫാത്തി ഹമിസ് എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള അമ്രബ് ലാസ് റതി അള്ളാഹു ഹൻഹു അദ്ദേഹം ഈജിപ്ത് കീഴടക്കിയ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഈജിപ്ത് അദ്ദേഹം കീഴടക്കി ഈജിപ്തിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഒരു ടെൻറ്റ് ഒരു താവളം ഒരു ടെൻറ്റ് കെട്ടിയിരുന്നു അങ്ങനെ യുദ്ധാനന്തരം അദ്ദേഹം യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ ടെൻറ്റുകളെല്ലാം അവർ പൊളിക്കാൻ നോക്കിയ സന്ദർഭത്തിൽ അമ്രുബ് ലാസ് റതി അള്ളാഹു അനഹു താമസിച്ച ആ ടെൻറ്റിൻ്റെ മീതെ ഒരു പ്രാവ് കൂട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രാവ് കൂട് കെട്ടി അതിൽ മുട്ടയിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വിവരം അറിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അമ്രുബ് ലാസ് റതി അള്ളാഹു അവരോട് പറഞ്ഞ് ആ ടെൻറ്റ് നിങ്ങൾ പൊളിക്കരുത് മറ്റുള്ള ടെൻറ്റെല്ലാം പൊളിച്ച് ആ ടെൻറ്റ് അവിടെ അതേ രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് അവർ കടന്നു പോവാൻ ആളുകളെല്ലാം ആ ടെൻറ്റ് കണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ ആളുകളെല്ലാം അങ്ങോട്ട് വന്ന് ആ ആ ടെൻറ്റ് അതേ രൂപത്തിൽ അവർ സംരക്ഷിച്ചു കാരണം അവരുടെ ഒരു വിമോചകൻ അതായത് അമ്രുബ് ലാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ അവർ അവരുടെ വിമോചകനായിട്ടുള്ള ആ ധീര ഭര ഭരണാധികാരി ജീവിച്ച ആ ടെൻറ്റുള്ള ടെൻറ്റ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ അവർ അതേ രൂപത്തിൽ ആ ടെൻറ്റ് അവിടെ അവിടെ സൂക്ഷിച്ചു ആളുകളെല്ലാം അങ്ങോട്ട് സന്ദർശിക്കാൻ വരാൻ തുടങ്ങി പിന്നീട് ക്രമേണ ക്രമേണ അതൊരു പട്ടണമായിട്ട് മാറി എന്നുള്ള ആ പട്ടണമാണ് ഇന്ന് പിൻകാലഘട്ടത്ത് ഫുസ്താത്ത് എന്നുള്ള പേരിൽ പ്രസിദ്ധമായി തീർന്നത് ഫുസ്താത്ത് എന്നുള്ള ഫുസ്താത്ത് എന്നുള്ള ഭാഷയിൽ ആ പദത്തിനർത്ഥം ടെൻറ്റ് എന്നാണ് ആ ടെൻറ്റ് എന്നുള്ള പേര് വരുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ചരിത്രം ഈ രൂപത്തിലാണ് സൂചിക്കപ്പെടുന്നത് ആ ഒരു പ്രാവ് അവിടെ കൂട് കെട്ടിയത് കാരണം അമ്രു ബിലാസ് റതി അള്ളാഹുനു ആ ടെൻറ്റ് ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി ആ ഒരു ടെൻറ്റ് കാരണം പിന്നീട് ആ പട്ടണം ആ പേരിൽ അതേ രൂപത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചരിത്രം സുഹാനല്ല അതേപോലെ തന്നെ അബുദ് ദർദാ റതി അള്ളാഹുഹു അബുദ് ദർദാ റതി അള്ളാഹുനു പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള സ്വഹാബിയാണ് ഉവൈമി ഉവൈമിർ അൽ ഹസ്രജി റതി അള്ളാ ഉവൈമിർ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് യഥാർത്ഥ പേര്
അക്കാലഘട്ടത്ത് ഈജിപ്തിലുണ്ടായിരുന്ന ചില ആളുകൾ അവർ ഒട്ടകത്തിന് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നതിലധികം ഭാരം ഒട്ടകത്തെ വഹിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളൊരു വാർത്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയാണ് ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഈജിപ്തിലുള്ള ഗവർണർക്ക് കത്തെഴുതി അതായത് അവർ മുന്നൂറ്റി അൻപത് നാനൂറ് കിലോഗ്രാം വരെ ഒട്ടകത്തിന് വഹിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് അവരറിഞ്ഞു അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞു ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് നേർ പകുതിയായിട്ട് ഇനി ഇരുന്നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോഗ്രാമിന് അധികം അതിലപ്പുറം ഒരാൾ ഒട്ടകത്തെ കൊണ്ട് ഭാരം വഹിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് നിയമമാക്കി അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ള സുഭാനന്ദ സുഭാനന്ദ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇമാം ബുഹാരിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇമാം ബുഹാരി റഹിമുല്ല അദ്ദേഹമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രവും നമ്മളെല്ലാം പല സന്ദർഭത്തിൽ കേട്ടതാണ് ഒരു ഹദീസ് കലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കിലോമീറ്ററുകളെല്ലാം യാത്ര ചെയ്ത് അദ്ദേഹം അവിടെ എത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ കണ്ട കാഴ്ച ആ വ്യക്തി അദ്ദേഹം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരൊട്ടകത്തെ ആ ഒരു പാത്രം കാണിച്ച് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വിളിക്കുകയാണ് പാത്രത്തിലൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഭക്ഷണം ഉണ്ടെന്നുള്ള അത് തോന്നിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ആ ഒട്ടകത്തെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വിളിക്കുകയാണ് ആ കാഴ്ച കണ്ട ഉടനെ തന്നെ ആ ഹദീസ് പോലും സ്വീകരിക്കാതെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോയ ഒരു ചരിത്രം നമ്മളെല്ലാം പലതവണ കേട്ടതാണ് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതായത് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലിസ്ലം അങ്ങേയറ്റം പിൻപറ്റുന്ന ഒരു അനുചരന് അതായത് ആ ഒരു കാര്യം അതായത് മൃഗങ്ങളോട് പോലും അത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലെന്നുള്ളത് അവരും അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ജീവജാലങ്ങളോട് ഇടപഴകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പോലുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവർ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിരക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇമാം സുഹാ ഇമാം ബുഹാരി റഹമുല്ല അദ്ദേഹം ഹദീസ് പോലും സ്വീകരിക്കാതെ നടന്നു പോയത് അതേപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിക പിൻകാലഘട്ടത്ത് ഇസ്ലാമിക ഭരണത്തിന് കീഴിൽ ഔക്കാഫ് നിലനിന്നിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ സിറിയയിലെ ഡെമസ്കസിൽ മൃഗങ്ങളെ തീറ്റിപ്പോറ്റാനും അവരെ സംരക്ഷിക്കാനും അവർക്കുള്ള ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമുകൾ വരെ ഇസ്ലാമിക ഭരണത്തിന് കീഴിൽ സിറിയയിലെ ഡെമസ്കസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മർജുൽ അഹ്ലർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേന്ദ്രം അതിനെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം നിരവധി ലേഖനങ്ങൾ വായിക്കാൻ സാധിക്കും ആ രൂപത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ പോലും ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള അവസാനമായിട്ട് ഉമർ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹു ഹനുഫിൻ്റെ ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഉമർ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹു ഹനുഫിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടൊരു പ്രസ്താവന പല തവണയായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് ഉമർ അലി അള്ളാഹു ഹനു പറയുന്നുണ്ട് യൂഫ്രട്ടീസ് നദിയുടെ തീരത്ത് ഒരാട്ടിൻകുട്ടി പട്ടിന് കിടന്ന് ചത്താൽ പോലും അള്ളാഹു സുബനത്തിനോട് ഞാൻ കണക്ക് പറയേണ്ടി വരും പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഉമർ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹു ഹനുഫിൻ്റെ പ്രസ്താവനയാണ് കാരണം ജീവജാലങ്ങളോടുള്ള ആ ബാധ്യത കൃത്യമായിട്ട് മന അത് അമാനത്താണെന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു ചിന്തിച്ചു നോക്ക് അതായത് സ്വന്തം നാട്ടിൽ നാ ആ നാട്ടിൽ ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടി വിശന്ന് പട്ടിണി കിടന്ന് ചത്താൽ പോലും അതിന് താൻ ഉത്തരവാദിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭരണാധികാരി അത് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പ്രത്യേകം ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം ഇസ്ലാം എന്നുള്ളത് നൗദുബില്ല ഇതേ രൂപത്തിൽ ഭൗതികവാദികളായിട്ട് ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മരുഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായ പ്രാകൃത മകതമാണോ ഈ ഒരു ആധുനിക നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഇക്കാലഘട്ടത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ആധുനിക നൂറ്റാണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന ഇക്കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഭരണാധികാരികൾ അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഉമർ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹുനും അതേ രൂപത്തിലുള്ള ആളുകൾ അവർ മൃഗങ്ങളോട് കാണിച്ച ആ നീതിയുടെ ഒരംശം നൂറിലൊരംശം ഈ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഭരണാധികാരികൾ ആ നാട്ടിലുള്ള മനുഷ്യരോട് ഇക്കാലഘട്ടം കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു പോവാൻ അക്കാലഘട്ടത്ത് അവർ അവർ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ആ നീതിയുടെ നൂറിലൊരംശം പോലും ആധുനിക ലോകത്തുള്ള ഭരണാധികാരികൾ അവർക്ക് കീഴിലുള്ള ആളുകൾക്ക് നൽകാൻ സന്നദ്ധാകുന്നില്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് അഭയാർത്ഥികളാണ് ലോകത്ത് ഭക്ഷണവും കിടപ്പാടും ലഭിക്കാതെ അവർ അവർ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ് ഒരാളും ഏറ്റെടുക്കാനില്ല കടലുകളിൽ പോലും ആയിരങ്ങളാണ് കടലിൽ പോലും ദിവസേന മരണപ്പെടുന്നത് ആ രൂപത്തിലുള്ള കണക്കുകളാണ് അഭയാർത്ഥികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ രൂപത്തിലുള്ള ക്രൂരതകളാണ് ഭരണകൂടങ്ങൾ മനുഷ്യരോട് അവരുടെ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരോട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അക്കാലഘട്ടത്ത് അവർ ചെയ്ത അവർ ജീവജാലങ്ങളോട് ചെയ്ത നീതിയെങ്കിലും ഇക്കാലഘട്ടത്തെ ഭരണാധികാരികൾ ഇവിടെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യരോട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു പോകണം അവസാനമായിട്ട് ഒരു പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം പറയുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവന റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈവല്ലം റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈവല്ലം ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഈ രൂപത്തിലുള്ള കൽപ്പനകളെല്ലാം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു ആ